。来吧，新玩具，今天我们来玩 K G 新出的这两盒录音机的磁带部队，钢钳和犀牛，盒子小小的，非常迷你的包装。纸品方面，两份说明书线稿的指示，两张信用卡材质的人物卡，还是非常精美的。后边也有能力的数值。配件方面会带蓝色透明的磁带盒，啊，这个通透感也是很不错的，磨砂面的这种手感吧。正面来看，磁带的伪装效果还是做的不错的，这个面起码会非常的整齐。当然，另外的一个面嘛，就暴露出来了机器的部分。小玩具，我们直接来开始变形。首先打开这两条，把狮子的前肢拽出来。一百八十度卸平它，然后抠开下方这里的一个小卡扣，九十度立起来。左右的两侧带有金色的零件，翻转下来。这一次的武器挂在的部分都是可以一体变形的，这点是好评的。然后这点需要借一点点角度，让过夹角处，把这半拉九十度翻转下来。从这面看吧，它这里有一个夹角啊。稍微的错一下位置，借一点点角度，哎，掰下来，肚子里边掏出来这一块小框子的区域，然后腰部旋转一百八十度拧过来，翻到这面来看，把狮子的后肢关节旋转拉出来，左右往下撇，翻到这个程度。中间这个地方，其中的一根翻出尾巴，放在这儿，然后拆分开上方这里的这一个品字形，里边有两个锁扣啊，往下翻，翻到肚子这里，前肢转一转，腾开空间。这里边有一个卡扣，其实我觉得也只是起到一个定位的效果，这里并不是锁定的。好，狮子的脸。从这里边翻出来，然后再往起旋转，九十度往过折，左右偏合起来，把鬃毛的部分竖好，前肢再摆摆位置，最后把这里双段关节往前翻，武器的部分翻起来，从上方看，侧面的这一片金色零件往后打开。中间的小翅膀再翻起来。好的，整理一下，这一款钢钳就变形完成了。整体来说的变形难度并不复杂，但是处理完的这个效果，狮子感觉有一些瘦弱，而且腰部这里并没有什么卡扣去锁定它，可能也是为了保证可动吧。但这个转轴啊，转到这一侧来会稍显有些松。倒是转到磁带的形态下，这个轴就锁紧了。在记忆玩具设定里边，本是配件的东西，这一回可以一体变形出来，这一点是好评的。狮子的嘴巴也可以张开，里边有獠牙的刻画，但这个转轴特别的紧。我感觉可能因为毕竟是一个扁扁的磁带啊，变出来以后，钢琴的狮子形态显得有一些瘦弱，像是一个。非常幼年的小狮子一样，然后我们来看这个磁带的小犀牛，哇，这个变形就厉害了。犀牛的变形相当的好玩。首先，第一步，我们先把左右的这两片延展开，哇，整体拉成这么一个长条，下边的小小四肢全部拉酥来，拉松。中间犀牛头的部分，我们往上翻。左右这里注意犀牛角尖的避让，这里稍微折一下，左右哎放下来，平和好，两个小耳朵立起来，然后又一个角度的避让，我们把这个腿稍微往外撇一点点，让过来中间的这个角，哎，从这面看，腿稍微撇一点点，把这个角让过来，夹住它。然后往上翻折九十度，然后把挨着核心这一侧的腿部旋转一百八十度，让这个蹄子顺成一个边。现在是尖对尖嘛，顺过来。这个时候左右夹合，让这个大卡扣套在中间的核心位置固定起来，包了一层犀牛皮
脖子往下一卡，哎，大体的形态现在就有了。旁边金色的挂在的导弹一体变形出来，翻折九十度，再把这个导弹头旋转一百八十度，再往下贴。这个地方还有卡槽，只是一个卡槽啊，因为腿部是要活动的，所以里边是一个。弧度的槽，这里只是一个定位的效果，为了不影响腿根部的活动。然后看屁股处还是没有什么锁定啊，以及背后这里空空的。我们这个时候需要把这个零件稍微的打开一些，然后往起立九十度，把它俩拼合在一块再整体的往下翻转一百八，一个后背就跟这么盖了起来。盖起来以后，这里有两个小的插孔。把牛屁股锁上，哎，这个背后就整整齐齐了，而且这个腰部的曲线了，后背弓起来的感觉了，也做得很好啊。这块锁的有点意思。最后再把这个小尾巴尖儿翻下来，这个犀牛真的比刚前的设计要高级出来好多呀，而且整体的效果看起来也是非常漂亮的。我很喜欢背后这一块大翻转，最后锁在了屁股上边，很结实，它就完全不会散掉了，很有新意的一个想法。其实说起来啊，这个就是里外面的包纸箱子，但能把那么一个方块来回的拼，来回的锁，最终完成出来一个这样的效果，曲线做的还很好。这个小犀牛设计的真的很厉害。但可惜呢，肚子下方这里并没有遮挡的地方啦，所以会显得有一些空。所以这就是本次 KG 的新磁带部队犀牛和钢钳的变形过程了。总的来说吧，我会更喜欢这个犀牛一些啊。钢钳虽然也能一体变形出来，但是犀牛的这个变形脑洞会更大一点，而且转换的方式会更加的巧妙。脖子这里也会露着一个缝隙，其实因为它是根据这个转轴卡下来的。定在了这里，所以脖子这里并没有插好。但犀牛的小耳朵也融入了可动，脚这个地方也可以稍微的扭动一点点。变形来说，对于一款小的磁带部队，我觉得难度适中吧，没有太难，也没有太复杂。能把这些挂载的配件一体变形出来，算是这一套设计的小亮点之一。但狮子的形态有一些薄弱啊，我不是很喜欢这个钢钳的狮子形态，但犀牛是爱不释手，这个变形太棒了。那么得嘞，这两款小的磁带部队就是这样了。